起来吧。你现在还是我男人吧？我不喜欢我的男人，没有尊严的跪着。我退出，你和他就能顺顺利利的结婚吗？小三，你的意思是说，你会成全我跟小姐？我成全你们，谁成全我？成全？这个词从你嘴里说出来，怎么听着那么自私，那么虚伪呢？小三。无论你信不信，我都得说。本来我们是要出去避一避的，但我还是回来了。我想在我新生活开始之前，也必须对你有所交代。这就是给我的交代。你已经背叛我了，你还要逼着我背叛我自己。我真的没有想要逼你的意思，我是希望你能接受和平跟我离婚。也许我们的婚姻从一开始就是一场错误，我不能骗自己，我更不能骗你。我希望你们理解，我也希望你能够找到一个爱你的人，比我更爱你的人。够了，你说这么多，不就是想离婚吗？可以，如果在离婚协议书上签个字就能离婚的话，我现在就签。但现在夫妻协议离婚，双方必须去民政部门签字，少不了会被记者盯上。这个后果你想过吗？没有，不然就走法院裁定程序吧。好，你要离婚，你要翻脸，那我陪你们翻，陪你们玩。我要让所有玩这场游戏的人都付出代价。喂，唐远，你下午来民政局一趟，我有独家新闻要给你。什么？民政局？我要和潘景浩离婚。你要和潘景浩离婚？潘景浩不是和肖琪离开江城了吗？让你来就来，我今天就要离婚，一天也等不下去了。是不是潘景浩逼你的啊？你让我发离婚财，这不和发死人财是一样的吗？我错了。你先冷静冷静好不好？你别冲动行不行？你要是不肯来，我就给江城所有的记者打电话。这你这是在自取其辱好不好？对，我就是要自取其辱，反正我也不想活了。哎，哥，汤加斯跟潘景浩要离婚，咱们一块儿去呗。放屁！谁告诉他们要离婚的？谁说的？坐坐坐，干嘛？干嘛？我告，谁都不许跟着我。哎，你们俩去哪儿？去离婚。你嫌我们家的丑事还不够少？潘景浩，你是不是又逼我女儿了啊？你这个畜生，畜生！景浩，贾斯，你们哪哪也不许，都跟过来吧。谁跟过来，记者就拍谁。这什么话？贾斯，让他们去吧。想丢人现眼，谁也拦不住。
不要。你没和潘景浩离开江城是吧？我全都知道了。潘景浩现在逼着唐家思要去民政局离婚。我现在正在去民政局的路上，你劝劝潘景浩好不好？胡杨，这件事情跟我没有关系。不要再打电话给我了，我现在脑子很乱。我也不知道该怎么劝景浩，我现在也没有办法面对唐家思啊。这怎么能跟你没关系呢？潘景浩和唐家思离婚，完全是因为你啊。我不知道新闻稿的时候，公平公正的。你相机拿了吗？没拿。他，我反对你们离婚。你凭什么反对？你为什么不拿相机啊？我这是想帮你，你知道吗？太原，咱能冷静点吗？冲动是魔鬼，你知不知道？你别废话了。我今天让你来，就是记录离婚仪式的。你居然不拿相机，是记婚礼，是记离婚，历史。我这么好的机会，你简直太傻了。潘景浩，你说你，你跟肖西出去避一避不就得了吗？你干嘛非回来搞这什么离婚仪式？你这秀也太伤人了吧！哎，哎，你们，你们，哎，谁让你们来了？谁？给我，给我，别抢，说什么？给我，给我，松手！谁让你们来的啊？谁让你们来的啊？不是不让你们来吗？给我拍了，不拍了，不拍了，不拍了。我等着。小齐，你怎么来了？潘景浩呢？他们在上面办离婚手续呢小琴，你怎么来了？你们这离都离了，赶紧走吧！我和潘景浩离婚最开心的人是你吧？恭喜你，终于如愿以偿了。不过你别忘了，我会年年月月诅咒你，日日夜夜的诅咒你的。行了，说什么走吧走吧走，等会被记者拍到。了。这个混账东西，早知道小时候我就把他给掐死。哎呀，行了行了。离都离了，还说这些有什么意思啊？八千万呢，赔给他们家也没亏了他们。你懂什么呀？我这张老脸都被他丢尽了，竟然跑出去给人家下跪。我花这八千万是给祖宗买面子。结婚，我花五百万；离婚，我花八千万。你说说，咱们这笔账怎么算？我会还给您的。你拿什么还？就你这个窝囊废，除了下跪，你还会什么？从明天起，你就离开欧亚达，滚出这个家，到外边去自谋生路。什么时候还上这笔账？我潘有天给你下跪。哎呀，那离婚那也不是一个人的事儿啊，谁愿意离婚是怎么的？因为景浩他心里舒服啊，离婚也不是什么光彩的事儿，还提他干什么啊？你也知道不光彩
，你怎么给我养这么个没用的东西？爸说的没错，我是没出息。只要你们不干涉我跟小七结婚，其他的你们说了算。什么？你还要结婚？哎呀，老潘，老潘，你嚷嚷啥嚷嚷啥呀？那个女孩她怀孕了，怀的是咱们潘家的骨肉，你不结婚怎么办呢？什么怎么办？他种种那么容易，我跟你说，废了这个种，不更容易吗？就这样出趟差就上男人的床，这种水性杨花的女人，能进咱们潘家的门吗？